tous, c'est Sandria. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler de mes petites mimines et je vais vous montrer comment je fais ma manucure et comment je prends soin de mes ongles et de mes mains à la maison. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire moi-même puisque pendant un moment, j'allais en institut le faire faire par un professionnel mais j'avouerai que puisque j'ai les ongles qui poussent quand même très rapidement, très long... Euh, c'était un peu plus raisonnable pour mon porte-monnaie que j'apprenne à le faire moi-même en plus de ça c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas je vais vous montrer tout ça en détail et je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour garder mes mains et pour faire en sorte qu'elles restent belles malgré le fait que je suis une maniaque du ménage que j'ai toujours les mains dans un produit, dans une eau de Javel ou je ne sais quoi et euh, que voilà j'arrive quand même à garder les ongles assez forts, longs et beaux et euh, garder les mains qui ne sont pas complètement desséchées et toutes craquées donc voilà, continuez à regarder pour voir comment je fais ma manucure et ensuite je vous donnerai tous les conseils et je parlerai de deux trois petits petits pardon produits que je recommande à vraiment tout le monde. Je commence tout d'abord par retirer mes cuticules et j'applique donc un éliminateur de cuticules sur la peau. Je vais laisser ça poser pendant une minute, ensuite je rince et je pousse. C'est un produit que j'ai eu donc chez un grossiste professionnel et ça fonctionne très bien. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement prendre un bol avec de l'eau tiède, prendre une cuillère à café d'huile d'olive, mélanger tout ça et laisser tremper vos mains pendant 5 minutes pour laisser ramollir vos cuticules et donc pour pouvoir avoir plus facile à les pousser. Donc une fois que c'est fait, donc je pousse mes cuticules tout doucement en faisant attention bien sûr de ne pas me blesser et j'utilise pour ce faire un pouce cuticule lui aussi vient d'un grossiste professionnel une fois poussé on peut plus facilement donc les attraper pour pouvoir les couper et ça je le fais donc avec un coup de cuticule qui est de la marque Twizzleman et qui est vraiment très coupant donc faire très attention lorsqu'on fait ça et le faire avec délicatesse et précision en prenant son temps ensuite je ponce très légèrement le dessus de mes ongles puisque j'ai tendance à les raccrocher avec mon rasoir et donc à faire des petites coupures dans mes ongles, c'est génial. Et ensuite, je coupe mes ongles. Personnellement, je le fais toujours donc avec un ciseau, puisque les coupes ongles, ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'effraie un petit peu et j'aime pas trop le bruit. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les limer, toujours bien sûr dans le même sens, pour ne pas abîmer notre ongle. Et je le fais avec une simple lime à ongles. Ensuite, je ponce le bord de mes ongles pour être sûr que tous les petits morceaux d'ongles soient détachés. Depuis plus d'un an, j'ai incorporé un produit en plus dans ma routine de soins des ongles et c'est tout simplement du vinaigre de cidre. Je pense que ça s'appelle du vinaigre de cidre en France. Ça se trouve tout simplement en grande surface dans le rayon vinaigre et ce produit-ci va aider tout simplement à faire briller les ongles, à les fortifier, à les renforcer et en plus de ça, et c'est surtout la raison pour laquelle je l'utilise, c'est que ça aide aussi à prévenir tout ce qui est mycose des ongles, donc champignons pour les ongles et toutes ces maladies-ci. Donc c'est quelque chose qui qui est pas mal d'incorporer dans sa routine pour être sûr de ne jamais avoir ce style de problème pas que j'ai eu un problème comme ça dans ma vie mais voilà je me dis que c'est pas une si mauvaise chose de faire un petit peu de prévention euh, de temps en temps en plus de ça euh, c'est quelque chose que je fais juste avant d'appliquer n'importe quelle base et vernis et euh, du coup voilà sortir toutes les petites euh, particules grasses qui pourraient faire en sorte que le euh, vernis n'adhérerait pas aussi bien à l'ongle donc voilà c'est une petite étape que j'aime énormément et euh, que je n'oublie absolument pas dans ma routine J'applique ensuite une base durcissante, c'est quelque chose que j'applique avec ou sans vernis par dessus et ça va permettre de protéger mes ongles, ne jamais oublier sa base avant d'appliquer un vernis de couleur pour pouvoir les protéger et une fois que ça c'est fait, j'applique ma crème donc sur mes mains et sur mes ongles si j'avais appliqué un vernis de couleur, j'aurais fait donc vernis de couleur, base je veux dire vernis de couleur et ensuite Top coat, ce que j'ai décidé de ne pas faire aujourd'hui puisque je veux laisser mes ongles nature. Une fois que la crème a bien pénétré, je peux utiliser donc un coton de tige imbibé d'huile d'olive et passer bien tout contre mes euh, cuticules ou en tout cas où ils étaient et donc contre ma peau et mes ongles pour bien renourrir tout ça. Et voilà le résultat. 
Donc voilà pour tout ce que je fais lors de ma manucure, c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement, c'est-à-dire dans tous les 10 à 15 jours puisque j'ai les ongles qui poussent quand même assez vite, que j'aime vraiment avoir les ongles propres, bien euh, limés, bien euh, courts on va dire aussi puisque je ne supporte pas avoir les ongles longs et je trouve que pour moi en tout cas c'est pas hygiénique quand je suis tout le temps en train de faire le ménage dans la maison, ça me, ça me déplaît plutôt, donc c'est quelque chose que je fais quand même assez... Euh, assez régulièrement. Maintenant pour ce qui est du soin de mes ongles et de mes mains quotidiennement, tous les soirs et ça c'est vraiment devenu un rituel j'applique une huile à cuticule et une crème sur mes ongles et mes mains si j'ai la flemme de sortir mon huile d'olive ce qui arrive quand même assez souvent parce que c'est le pot et tu dois aller chercher le coton de tige etc euh, ça prend une minute de ta vie et c'est vraiment le truc le plus long et le plus embêtant du monde donc voilà je prends tout simplement ma petite huile à cuticule que j'ai acheté euh, chez un grossiste professionnel et euh, je la passe vite fait comme ça sur mes cuticules et euh, sur euh, les peaux en fait à côté de mes ongles et pour ce qui est de ma crème et eh bien en ce moment je suis celle de l'Occitane je préfère mille fois la crème gourmande pour les ongles et les mains de Caudalie mais elle est assez difficile à trouver aux états unis en plus de ça elle coûte vraiment bonbon donc en ce moment voilà j'utilise celle-ci qui est vraiment très bien aussi et euh, qui fait euh, son job pour l'hydratation de mes mains et les nourrir en plus de ça voilà maintenant après bien sûr lorsque je fais mon ménage ben, j'essaie de faire attention de mettre des gants lorsque j'utilise des produits qui sont quand même assez agréables et corrosif et euh, je fais attention de limer mes ongles dès que j'ai euh, une petite entaille dedans ou un truc comme ça, j'ai une lime dans la maison j'ai bien sûr j'ai une lime dans la maison la fin j'ai une lime ici, j'ai une lime dans ma chambre j'ai une lime un petit peu partout, j'en ai dans ma voiture dans la voiture de mon mari, il y en a absolument partout au cas où si j'ai un petit problème parce que sinon je vais pouvoir je, vais, je sais que je vais commencer à traficoter avec et euh, ça va finir en, en gros dégâts. Maintenant une autre chose que je vais vous recommander c'est d'essayer de faire attention de laisser un petit peu respirer vos ongles les laisser tranquilles de temps en temps, pas appliquer continuellement du vernis, c'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps et c'est pas toujours une très bonne chose d'avoir six couches de vernis qui étouffent complètement l'ongle donc voilà, moi je vous conseille de temps en temps de les laisser respirer, de les laisser naturel un petit peu, à la limite faire comme moi d'appliquer donc une petite couche de euh, durcisseur pour euh, un petit peu les renforcer, les faire briller et qu'ils soient quand même assez jolis et qu'ils restent quand même euh, faits on va dire mais euh, les laisser un peu plus respirer en plus de ça bah, passer du vernis dessus et ensuite retirer avec du dissolvant etc ça les sensibilise aussi donc c'est pas une très bonne chose si on veut essayer de garder ses ongles en bonne santé et au fait pendant que j'y pense puisque je sais que c'est quelque chose que vous risquerez de me demander le dissolvant que j'utilise personnellement c'est celui de Bourgeois donc c'est le dissolvant miraculeux c'est Elsa qui m'a rendu accro à ce produit-ci elle me l'a envoyé lors de notre swap de l'année dernière toujours la même bouteille et euh, il, est, il y en a encore toujours il fait toujours son job et le, euh, vernis, le dissolvant pardon à l'intérieur n'est toujours pas coloré etc donc voilà c'est un très bon produit que je vous recommande vraiment énormément petit bonus ça sent les fruits rouges et la vanille pas que c'est une odeur qui reste sur mes ongles puisque je lave mes mains juste après euh, retirer mon euh, dissolvant personnellement mais voilà c'est un très bon euh, dissolvant qui fait vraiment très bien son job je pense à peu près avoir dit tout et à part ça je fais pas grand chose de plus je fais quand même ascension à euh, mon alimentation puisque ça c'est l'une des choses qui va faire en sorte que euh, vos cheveux, votre peau et vos ongles vont être plus beaux vous êtes ce que vous mangez et honnêtement vos cheveux, votre on... vos ongles pardon, et votre peau sont vraiment les baromètres de euh, votre santé et si vous euh, prenez tous les vitamines et les euh, compléments que vous avez besoin pendant la journée, euh, vous n'aurez pas de problème d'ongles et de cheveux etc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention de, de faire, de bien avoir une alimentation riche et équilibrée pour avoir des beaux cheveux, une belle peau et des beaux ongles c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans ma vidéo sur comment faire pour avoir des vos ongles longs et forts, je ne sais plus, elle date de très longtemps, je vais en partie plus d'informations si vous voulez plus d'infos sur le sujet, mais voilà, je tenais quand même à le repréciser dans cette vidéo puisque c'est quand même, on va dire, la base. Donc euh, bon, je pense que c'était tout pour euh, cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté jusqu'à la fin et jusqu'à une prochaine vidéo, comme d'habitude, pour les grands de vous-même. Bye